ตัวอย่างที่2นะคะจงหาโฟกัสและเส้นดเรกติกของพาราโบลา 4x บวก y กำลัง2เท่ากับ0แล้วเขียนกราฟพาราโบลาคราวนี้ถ้าน้องเห็นสมการพาราโบลามันเป็นแบบนี้ใช่ปะจะเห็นว่าพดที่มันยกกำลังสองอ่ะมันเป็นพดของ y ายซึ่งที่ผ่านมามันเป็นพดของ x ใช่ปะที่เป็นกำลังสองถ้ามันเป็นพดของ y ายที่ยกกำลังสองอ่ะแสดงว่ามันไม่ใช่พาราโบลาในแนวแกนตั้งแล้วถูกปะมันต้องเป็นพาราโบลาในแนวแกนนอนก็คือไม่เป็นรูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบนี้ถ้าเราเขียนพาราโบลาในรูปแบบแกนนอนเราก็จะให้ฝั่งหนึ่งเป็น y กำลังสองอีกฝั่งเป็น 4px ถูกไหมแต่ถ้าเรามาดูที่สมการที่เขาให้มันคือ y กำลังสองเท่ากับลบ 4x แสดงว่า 5p มันคือลบ1หรือเปล่าถ้าเราเทียบกับรูปแบบมาตรฐานน่ะ p มันเป็นลบ1 5p เป็นลบบอกถึงอะไรถ้าค่า p เป็นลบมันบอกว่าสมการพาราโบลามันจะสามารถเขียนเป็นกราฟพาราโบลาในรูปแบบแบบนี้ถูกปะอืมแต่อย่างถ้า p เป็นลบในแนวแกนตั้งอะ่ะมันก็จะเป็นกราฟคว่ำถูกไหมแต่ถ้า p เป็นลบในแนวแกนนอนมันก็คือรูปแบบนี้ะให้หาโฟกัสคราวนี้เรารู้ว่าจุดยอดมันก็คือจุดศูนย์ศูนย์ถูกปะจุดโฟกัสมันพอตรงนี้มันเป็นจุดศูนย์ศูนย์มันต้องโฟกัสต้องอยู่ฝั่งซ้ายใช่ปะค่าอะไรไม่เปลี่ยนก็คือค่าของ y ไม่เปลี่ยนค่าที่เปลี่ยนก็คือเป็นค่าของ x มันไปทางซ้ายตรงนี้เป็นระยะลบหนึ่งหน่วยตรงนี้ก็เลยเป็นลบหนึ่งโฟกัสของมันก็เลยกลายเป็นลบหนึ่งนั่นเองส่วนเส้นดเรกติกมันต้องอยู่อย่างนี้ทุกปะถ้าโฟกัสอยู่ส่วนนี้ไดเรกติกก็ต้องอยู่ส่วนนี้ตรงนี้มันไปแล้วลบหนึ่งตรงนี้ก็เลยต้องมาฝั่งขวาเป็นหนึ่งถูกไหมฝั่งขวาเป็นหนึ่งแสดงว่าจุดตรงนี้เป็นจุดหนึ่งศูนย์แต่ถ้าเป็นเส้นตรงอะ่ะเราดูที่เส้นตรงใช่ปะค่า y มันเป็นอะไรก็ได้แต่ค่า x มันต้องเป็น1ถูกไหม x ต้องเท่ากับ1 y เป็นอะไรก็ได้เส้นตรงเส้นนี้ก็เลยเป็น x เท่ากับ1ซึ่งเส้นตรงเนี่ยก็คือเส้นดเรกติกเส้นดเรกติกก็คือ x เท่ากับ1นั่นเองในข้อนี้ส่วนการเขียนกราฟก็อย่างที่พี่บอกไปน้องก็ดูว่าน้องจะเอาค่าเมื่อกี้เราจะบอกค่า x ใช่ปะในตัวอย่างแรกคราวนี้อันเนี้ยพี่จะให้เป็นค่า y ก่อนก็ได้คือจะ x หรือ y ก่อนก็เหมือนกันนั่นแหละก็อาจจะสมมุติว่า y เป็นลบสามก็ถ้าแทนดู y เป็นลบสาม y กำลังสองเป็นเก้า x ก็เลยเป็นลบเก้าส่วนสี่แต่ถ้า y เป็นลบสองตรงนี้ถ้าแทน y เข้าไปอะ่ะมันจะกลายเป็นสี่ถูกปะ x ก็เลยกลายเป็นลบหนึ่งส่วน y เป็นลบหนึ่ง x ก็กลายเป็นหนึ่งส่วนด้วยลบสี่ก็กลายเป็นลบหนึ่งส่วนสี่ก็ดูว่ามันมีให้จุดอะไรบ้างอันนี้คือคร่าวๆที่พี่คิดเนาะแล้วน้องก็เอาจุดพวกเนี้ยไปพอดกราฟลองดูก็ไม่ยากก็คือต้องดูว่า p มันเป็นลบนะมันจะมันก็จะได้รูปแบบที่มันหันไปอย่างนี้ส่วนถ้าเกิดว่า
พอพีเป็นลบเรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้แต่ว่าเราจะรู้ว่ามันจะเป็นกราฟนอนได้ก็ต่อเมื่อ y สิ่งที่กำลังสองก็คือค่า y ถูกปะเรานอกนั้นก็ไม่อยากก็โฟกัสก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเส้นดิเรกติกแล้วระยะมันก็จะหักเท่ากันก็คือระยะ p นั่นเองดูจนสดเลยคิดถึงกันใช่ไหม